Tcharam! Hoje nós vamos fazer esse bolo aqui, ó, Red Velvet. Isso mesmo, é o bolo vermelho de Natal. Gente, é um dos bolos mais vendidos no Natal, olha só. Ele foi feito com chantininho, morango, olha essa massa, como que ela fica. Vermelhinha, e essa receita que nós vamos aprender a fazer hoje para o Natal. Antes da gente ir para a receitinha, não se esqueça de deixar a sua inscrição, ative o sininho para vocês receber as notificações do canal, isso mesmo. Enquanto vocês estiverem assistindo o vídeo, deixe teu joinha, isso mesmo, e compartilhe nas redes sociais essa maravilha de bolo, Red Velvet. Meus amores, bora lá, preparação do nosso bolo Red Velvet, que é o nosso bolo veludo, bolo de Natal, é um dos bolos mais vendidos no Natal. E vocês vão aprender a fazer a receita da massa original. O que, que nós vamos precisar? Quatro ovos. Vamos colocar aqui no, no copo do liquidificador. É muito fácil, tá? Nós vamos colocar aqui 50 ml de óleo. Nós vamos colocar uma colher rasa de cacau em pó. Gente, não pode ser chocolatado. Se você tiver chocolate 50% ou 30%, você coloca. Ou aquele chocolate do padre. No caso, eu tô usando o cacau, tá? Eu tô fazendo a receita que é pra ser feita. Olha, gente, tem uma coisa aqui muito diferente. Vocês vão falar, nossa, eu não sabia que era feito assim. Mas tem que ser feito assim. Pera aí, gente, eu vou pegar. Em busca da minha colher sumiu aqui. Deixa eu ver aqui, colher some Aqui eu tenho 250 ml de leite, temperatura normal E nós vamos colocar aqui uma colher de sopa de vinagre É isso mesmo, nós vamos misturar o vinagre aqui no leite Tem que ser feito assim, gente, olha Tá vendo? Aí você mexe um pouco. Essa mistura vai dar umidade ao bolo, gente. O vinagre com o leite. Então, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e vamos jogar esse leite aqui. No liquidificador. Isso mesmo. Vocês estão marcando tudo aí, né? Nós vamos precisar de corante vermelho. Eu tô usando vermelho natal em gel. Aí, meus amores, vocês vão colocar assim uma quantidade para ficar bem vermelhinho. Quantidade certa não tem. É, isso vai muito assim da marca do corante e tal. Então, deixa eu abrir aqui e vou, eu vou colocar um pouco, depois eu vejo. É corante alimentício, viu, gente? Tá? Ó, ele é em gel, ó. Eu coloco um pouco. E depois eu levo pra bater e lá eu vejo, gente, a cor que ele vai ficar, tá bom? Então, eu vou bater tudo isso daqui, daqui a pouquinho eu volto com vocês. Amores, agora eu vou colocar tudo aqui, ó, nessa vasilha. Tá vendo, meus amores? Olha aqui, a cor que fica. Aqui eu peneirei duas xícaras e meia de farinha de trigo. Então, eu vou colocando aos poucos, tá? Coloco um pouco e já vou colocar é, uma tampinha... Que, que, que desse vidro aqui corresponde a uma colher de sopa de fermento, ó, para bolo. Ou você mexe na colher que é melhor, porque esse vidro aqui, ó, ele é grande, então é uma medida uma colher de sopa. Aí, meus amores, vocês vão mexer. Gente, vocês acreditam que eu esqueci do açúcar? 
Olha só, eu, eu, a segunda vez que eu faço o bolo, eu tava esquecendo do açúcar. Vou colocar o açúcar. Esqueci do açúcar, sabia, olha. O açúcar, eu lembrei agora. Você estava só observando, né? Mas eu vou colocar agora. Os amores do céu, a cabeça da gente anda mil, mas não tem problema. Eu coloco o açúcar agora. Eu vou colocar uma xícara de chá de açúcar, tá? Coloca agora. Sem problema. Gente do céu, que cabeça, né? Que a gente tem. Cabeça da gente anda mil. É tanta coisa. Ainda bem que eu lembrei, gente. Senão, o bolo ia sair sem açúcar. Ó, então, a minha xícara que eu coloquei o açúcar, ó, tá vermelhinho, tá vendo? Ele pode mudar de cor um pouco na hora que ele vai assar. Ele pode ficar um bordô escuro. Ele dá uma mudadinha, viu, gente? Então, é o seguinte. É, deixa eu falar pra vocês o que eu ia falar. É, o forno já tá pré-aquecendo a 200 graus, ó. Olha que cor mais bonita. Cor linda, né, gente? Cor maravilhosa. Olha, não precisa ficar batendo que nem uma louca. É somente misturar mesmo. Aqui eu tenho, gente, uma forma... Para esse bolo, eu aconselho você fazendo uma forminha que tem o um fundo reto. Nós vamos fazer uma coisa depois. Um tei com desmoldante que eu compro nessas lojas de artigo para festa. Ou se não, você passa bastante margarina, tá bom? Aí, o que, que nós vamos fazer? Olha só. Nós vamos colocar a massa do bolo aqui. Bora lá. levar em forno pré-aquecido a 200 graus por 30 minutos daqui a pouco eu volto com vocês lindo né se você tiver aquela forma que é, que faz bolo piscina você usa peguei a faca cortei assim na lateral e tirei assim no meio e o restante é claro que a gente comeu né e sobrou esse tampão aqui que a gente pode tomar com leite também uma delícia, gente. Então, você deixa uma pequena cavidadinha, uma cavidade aqui, para poder colocar o que nós vamos colocar aqui. Bom, o que você pode colocar aqui é livre. Você pode colocar brigadeiro branco, enfim, você usa a criatividade, um creme. Eu vou usar chantininho. Eu peguei 200 gramas de chantilly e bati com 3 colheres de sopa de, de leite em pó. Então, nós fizemos aqui o chantininho. Agora vocês imaginam como isso vai ficar bom. Calma, vem mais por aí. Eu vou colocar isso daqui no bico de confeiteiro para ficar mais bonitinho. E depois eu volto com vocês. Meus amores, coloquei aqui o chantininho aqui. Agora nós vamos fazer um capricho aqui, ó. Aqui na lateral. Was too certain for shepherds in fields as they lay in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. No, well, no, well. Amores, olha como é fácil. Aqui eu peguei morangos, ó, e vou colocar aqui, ó, pra enfeitar. Dou uma apertadinha e vou colocando assim, ó, tá vendo? Noel, Noel. 
Meus amores, aqui está o nosso bolo velvet. Esse bolo, ele custa na faixa de 80 reais, 90, depende da localidade aí da tua cidade. Olha só que lindo para você fazer um bolo assim maior, porque eu fiz pequeno, gente, você pode dobrar a receita e colocar na mesa assim, não é um bolo enjoativo, aqueles bolo que você come, é um bolo assim que tem como a cobertura o chantilly com o leitinho que dá assim uma suavidade. Eu poderia colocar é, é, brigadeiro, mas eu acho que fica muito doce para mim, mas você fica à vontade. Na decoração, olha, ficou muito lindo, bonito. Agora eu vou tirar foto e vamos cortar essa maravilha. Amores, chegou a hora de cortar esse bolo lindo, maravilhoso, né? Então, bora lá. O primeiro pedaço, né? A gente sempre fica... Gente, a gente pega um jeito aqui para pegar as frutas também, né? Ó. Bora lá. Vamos ver aqui, pegar esse morango e colocar pra cá. Vamos ver aqui o primeiro pedaço, né, gente? Olha, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso, que delícia. Vamos colocar aqui no pratinho. E vou virar aqui pra vocês poderem ver, né? Que por dentro como ficou. Deixa eu ajeitar aqui no pratinho. Eu quero filmar de pertinho, aqui dentro do bolo. Bora lá, então? Olha, que maravilha que é esse bolo velvet, né? Que é o bolo veludo de Natal. Bora lá comer esse bolo delicioso. Gente, olha isso. Vermelhinho, gostoso, vamos ver? Hum... Muito bom. Hum. Gente do céu. Esse chantininho dá uma leveza no bolo, fica muito bom. Maravilhoso, espero que vocês tenham gostado Até a próxima Se Deus quiser e Ele quer Beijos da Maracapa, eu amo vocês